ఆధునిక శాస్త్రీయ సంగీత వాగ్గేయకారుడు విజయనగరం నుండి మద్రాసు వరకు ప్రయాణించి తెలుగు తెలుగు సినిమా పాటని సంగీతాన్ని సాహిత్యాన్ని అమృతతుల్యమైన తన గళంతో మేళవించి కొన్ని వేల పాటలకి అజరామరమైన కీర్తి ప్రతిష్టల్ని ఆయుష్ని కొన్ని వందల తరాలు చిరస్థాయిగా అందించిన గాన పాఠశాల మన ఘంటసాల గారి శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా శ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారికి భారతరత్న ఇవ్వాలని నినాదంతో అమెరికాలోని తెలుగు సాంస్కృతిక సంఘాలన్నీ ఒక వేదిక పైకి వచ్చి శ్రీ బాల ఇందుర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక ఉద్యమంలా ఒక అరుదైన యజ్ఞంలా జరుగుతున్న ఈ అద్భుత కార్యక్రమానికి ఈనాడు వాక్య వ్యాఖ్యాతగా మీ ముందుకి రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ మీ నీలిమా గడ్డం అనుకు నమస్కారం అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అటు సినీ సంగీతంలో సంగీత దర్శకుడిగా గాయకుడిగా శిఖరాగ్ర స్థానాన్ని అలంకరించి శాస్త్రీయ సంగీత గాయకుడికి వేల కొలది కచేరీలు చేసి ఈ రెండే కాకుండా భారతీయ సనాతన జీవన మార్గ నిర్దేశిని శ్రీకృష్ణుడి మానస బోధిని అయిన శ్రీమద్ భగవద్గీతను తన గాత్రంలో స్వరబద్ధంగా తాత్పర్య సైతంగా శాశ్వతంగా నిక్షిప్తం చేసిన ఏకైక గాయకులు మన శ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈ ఒక్క ఘనత చాలదు భారతరత్న బిరుదుకే ఘంటసాల గారిని గౌరవించడం గౌరవమని అదృష్టమని తెలియడానికి అందుకే ఈ ఉద్యమం అందుకే ఈ నినాదం ఈ ఉద్యమాన్ని నినాదాన్ని తన బాధ్యతగా తీసుకొని ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరి మనోభావాలని అర్థం పడుతూ వివిధ తెలుగు ప్రముఖుల ఆలోచనలని ఘంటసాల గారితో తమ అనుబంధాలని మనందరికీ పరిచయం చేసే ఈ వేదికని సృష్టించిన యుఎస్ఏ శంకర నేత్రాలయ అధ్యక్షులుగా ఉన్న శ్రీ బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారిని ఈనాటి చర్చ ప్రారంభించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ నీలిమ గారు ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ నా ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా ఈరోజు మెయిన్గా మనం ఎందుకు సమావేశం అయినామంటే లెజెండరీ సింగర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని అందరికి తెలిసిన ఒక వాగ్గేయకారుడు మన ఘంటసాల గారు తను ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో కూడా పాల్గొన్నారు నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్లో సో ఆ రకంగా తను మన భారతదేశానికి సినిమా గాయకుడు అవ్వకముందే సేవలు అందించారు సో అయితే అతను ఆ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ లో భాగంగా పద్దెనిమిది పాటలు పాడి జనాల్ని ఎంతో ఉత్తేజపరిస్తే బ్రిటిషర్స్ తన ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో తెలియక ఉప్పెనలా జనాలు రోడ్ల మీదకి వస్తుంటే తను కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక్కొక్క పాట నెల చొప్పున పద్దెనిమిది నెలలు జైల్లో పెట్టారు అది ఇప్పుడు స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ తర్వాత అది అల్లుపుర బెల్లారి కర్ణాటకలోకి వెళ్ళింది తర్వాత మన సినిమాల్లో ఘంటసాల గారికి ముందు కూడా అంటే నటులే పాడుకునేవారు నటులే పాడుకోవడము అనేది అప్పుడు ఉన్నది లైక్ చిత్తూరు నాగయ్య గారు కొందరు ప్లస్ ఘంటసాల గారికి ముందు ఉన్న ప్లేబ్యాక్ సింగర్ మనకు తెలిసింది ఎంఎస్ రామారావు గారు కానీ ప్లేబ్యాక్ ని కరెక్ట్ గా అంటే ఒక పండితులకు పామరులకు ఏ రకంగా చేరవేస్తే వాళ్ళ వాళ్ళు పూర్తిగా అనుభవిస్తారు పాటను అనేది సెట్ చేసిన ఏకైక సౌత్ ఇండియన్ గాయకుడు మన ఘంటసాల గారు ఘంటసాల గారు ఆ రోజు పాటలు అలా పాడడం ఒక ప్లేబ్యాక్ ను మొదలు పెట్టాక ఇప్పటికీ ఈ రోజు కూడా ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ నడుస్తుంది అంటే దానికి మనం ఎప్పుడు మన తర్వాత తరం గాయకులందరూ ఘంటసాల గారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటారు తర్వాత ఘంటసాల గారు గాయకుడిగా వచ్చిన అతి కొద్ది కాలంలో అతి కొద్ది కాలంలోనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా అవడం అంటే అప్పుడప్పుడు బిజీగా పాడుతూ టైం ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ చేయలేదు అతను గాయకుడుగా ఎంత బిజీగా పాటలు పాడుతూ ఉన్నారో అంతే బిజీగా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ కూడా చేశారు అంటే సంగీతము నేపథ్య గానము రెండు సమానంగా చేసిన సవ్యసాచి ఘంటసాల గారిని ఎవరితో పోల్చలేము కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి వరకు ఏ గొప్ప గాయకుడిని తీసుకున్నా ఏ గొప్ప సంగీత దర్శకుని తీసుకున్నా ఈ రెండు మేలవించిన వ్యక్తి ఇంతవరకు క్లియర్ ఇండియాలో సో మనకు ఒక గొప్ప ఆదినారాయణరావు గారు ఉన్నారు తర్వాత ఇది హిందీలో శంకర్ జయ కిషన్ ఆర్డి బర్మన్ కళ్యాణ్ జీ ఆనంద్ జీ తర్వాత తెలుగులో ఇంకా మనకి చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు టివి రాజ్ గారు సాలు రాజేశ్వరరావు గారు ఆదినారాయణరావు గారు తర్వాత మన కేవి మహాదేవన్ ఇట్లా ఎవరిని తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు మ్యూజిక్ చేస్తే పాడలేదు లైక్ లతాజీ గారు మహమ్మద్ రఫీ ముఖేష్ బాలు గారు వీళ్ళు 
పాడితే మ్యూజిక్ చేయలేదు బాలు గారు చేసినా కూడా హీఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ సింగర్ నాట్ లైక్ ఏ ఆల్రౌండర్ లైక్ ఘంటసాల గారు ఇన్ని సేవలు అందించిన ఘంటసాల గారు ఇవే కాకుండా ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ ఎన్నో మనకి ఇచ్చారనమాట పుష్ప విలాపము కుంతి విలాపం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఘంటసాల గారి గురించి చాలా అంటే ఎంతసేపైనా మాట్లాడినా కూడా అది ఒక అంటే మనకు పనిలు తీరాదు అట్లాంటిది ఘంటసాల గారి గొంతు ఆయన గానమాధుర్యం ఆయనకి భారత రత్న ఎందుకు రావాలి అంటే భారత రత్న అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాక ఇప్పటికి నలభై ఎనిమిది మందికి ఇండియాలో భారత రత్న ఇస్తే ఉత్తరప్రదేశ్ లో తొమ్మిది మందికి మన పక్క రాష్ట్రం తమిళనాడులో ఎనిమిది మందికి ఇచ్చారు కానీ ఘంటసాల గారికి రాలేదు ఏ తెలుగు వాడికి రాలేదు సో పదిహేను కోట్లు తెలుగు వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటే ఒక్క తెలుగు వాడికి కూడా రాకపోవడము ఇది నిజంగా తెలుగు జాతికి ఆత్మగౌరవానికి ఒక దెబ్బ అని చెప్పొచ్చు సో ఎంతమంది భారత రత్న రావాల్సిన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళల్లో ముందున్న వ్యక్తి మాత్రం మన ఘంటసాల గారు ఆ ఘంటసాల గారి గురించి మాట్లాడడానికి ఈ రోజు సాక్షాత్తు ఘంటసాల గారి కుమార్తె మన శ్యామల్ గారు వచ్చారు తర్వాత అట్లాగే మన భువనచంద్ర గారు అతను ఒక యాభై వేలకు పైగా పుస్తకాలు చదివారు అదే ఆయన అన్ని బుక్స్ చదవాలంటే మనకు పది జన్మలు కావాలి పన్నెండు భాషల్లో పాటలు నేర్చుకున్నారు సో అతని గురించి తెలిసిన కొద్ది నాకు అతను ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా అట్లాగే మాకు మా రవి పోనంగి గారు అట్లాంట అతను ఫేమస్ ఇండియా ట్రిబ్యూన్ ఎడిటర్ అట్లాంటి అందరికీ మీడియా పరంగా చాలా హెల్ప్ చేస్తారు అండ్ శ్రీలత గారు రుద్ర గారు అండ్ బండారు శివరాం రాజు గారు వీళ్ళందరి గురించి నీలిమ గారు మీరు ఎట్లాగో చెప్పబోతున్నారు బట్ ఇంకా నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఎందుకంటే నేను వాళ్ళు ఏం చెప్తారో కూడా వినాలని ఉంది ఇంతటితో ఈ ఈ రోజు వచ్చిన వీళ్ళందరినీ మాట్లాడితే నేను కూడా వినాలని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను అందరి కృషి ఎందుకంటే ఫస్ట్ గంటసాల రత్నకుమార్ గారు లాస్ట్ ఇయర్ చనిపోయినప్పుడు అమెరికాలో సంయుక్త రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని అసోసియేషన్స్ ని ఒకటి ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ట్రిబ్యూట్ టు గంటసాల రత్నకుమార్ అని జూన్ నైన్త్ నాడు బిగ్ టీవీ ప్రోగ్రాం నిర్వహించాం తర్వాత డిసెంబర్ ఫోర్త్ నాడు సెంటెనియల్ సెలబ్రేషన్స్ కిక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఇప్పటికీ నలభై రెండు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెనియల్ సెలబ్రేషన్ అండ్ ఇది నడుస్తూనే ఉంటుంది ఎప్పటిదాకా అని కొందరు అడిగారు దానికి ఒకటే ఆన్సర్ మన ఉద్యమము మనం చేసే యజ్ఞము ఢిల్లీలో ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ గారికి ప్రెసిడెంట్ కి తెలిసే వరకు జరుగుతూనే ఉంటుంది అంతవరకు ఇది ఇంక ఆగదు థ్యాంక్ యూ నీలిమ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో ఈ రోజు మన అతిథులు ఘంటసాల గారి గురించి మరియు వారికి భారత రత్న కోసం ఏ విధంగా వారు కృషి చేస్తున్నారో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం ఈనాటి మన అతిథుల్లో తొంభైవ దశకాల్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు తన డాన్సులతో యువతరాన్ని ఉరూతలో విస్తున్నప్పుడు గ్యాంగ్ లీడర్ ముఠా మేస్త్రి ఘరాణముగుడు లాంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలలో పాటలకి తనదైన శైలిలో గీత రచన చేసి ఇవాళ్టికి ఆ పాటలు మనం అలవోకగా పాడుకునేటట్టు రాసిన ప్రముఖ సినీ గేయ రచయిత శ్రీ భువనచంద్ర గారు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పనిచేస్తూ అలాగే ఇండో పాక్ వార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు సినిమాలకి రాక ముందు తన కలల కలం విమానంలో మనందరినీ ప్యాసింజర్లుగా ఎక్కించుకుని ఆ పయనాన్ని రసవత్తరంగా మార్చిన ఘనత శ్రీ భువనచంద్ర గారిది ఈ రోజు మన కార్యక్రమానికి ఆత్మీయ అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీ భువనచంద్ర రాజు గారిని ఈనాటి కార్యక్రమానికి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అందరికి నమస్కారాలు మొట్టమొదట శ్యామల గారు నమస్కారం నేను బాగున్నానమ్మా నేను మన ఇంటికి ఒకసారి వచ్చాను థ్యాంక్ యూ మీ పాటలు కూడా గుర్తున్నాయి థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఇవాళ ఒక మత్తు మత్తుగా ఉంది ఏంటంటే రాత్రి ఒక సినిమా చూస్తూ మొగలేదాం చూస్తున్నంతసేపు నాకు మనసులో ఉన్నది ఏంటంటే ఇద్దరి గురించి భగవంతుడు ఎంత సమవర్తి అంటే అటు నార్త్ని ఇటు సౌత్ని ఎంత అద్భుతంగా ఆయన మేనేజ్ చేశారంటే రేపు సౌత్ వాళ్ళు నార్త్ని అడగటానికి వీల్లేదు నార్త్ వాళ్ళు సౌత్ని అడగటానికి వీల్లేదు కానీ అది ధర్మభూమి ఇది కర్మభూమి 
నార్త్లో ఏంటంటే అది ధర్మభూమి యుద్ధానికి వచ్చిన తర్వాత అది అన్న తమ్ముడు బాబాయ్ ఏమీ ఉండవండి దొరికేసే అక్కడ పద్ధతి మనం ఏంటంటే మనది కర్మ చేసి తీరాలి వింధ్యకి యువతల కర్మభూమి అవతల ధర్మభూమి అందుకే ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటారు ఎవరు అని బాగా ఆలోచిస్తే జిందాబాద్ ఏ మొహబ్బతి జిందాబాద్ అని అక్కడ పాడుతుంటే నాకు ఇక్కడ కదిలి నిలిపింది ఏంటంటే తను పాపకరమైన తనులెందుకో తన వారి పనులైన బ్రతికెందుకో అంటే ఇద్దరు మహానుభావులు అక్కడ తీసుకొచ్చారు ఒకరు మహమ్మద్ రఫీని అక్కడ పెడితే రెండో వారు సాక్షాత్తు గంట నారదుడు తుమ్ముడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత ఈనాటి వరకు ఉండే అసంఖ్యాకమైనటువంటి గాయని గాయకులు ఎందరి పేరుని మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాం ఎందరిని తరాల కొన్ని తరాల పాటు ఎవరిని ఆదరిస్తాం ఒక ఒకప్పుడు కేఎల్ సైగలు పంకజ్ మలిక్ ఆ తరం గడిచింది ఆ తర్వాత రఫీ గారిది ఆ తర్వాత ముఖేష్ వ్యవహారం అక్కడ జరిగింది ఇక్కడ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి గాయకులు ఇందాక మన బాలారెడ్డి గారు చెప్పారు ఏంటంటే నటులే గాయకులే వాళ్ళ పాటలు వాళ్ళే పాడుకునేవారు ఆ విధంగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గాయకులు మనకి తెలుసు నాగయ్య గారు వాడినట్లయితే అది పావన గుణరామ హరి ఈ రోజుకి మనం గుర్తుంచుకుంటాం కానీ కొన్ని తరాల పాటు మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి తర్వాత నా దగ్గర నుంచి నా పిల్లల దగ్గర నుంచి మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు తర్వాత రాబోయే ఎన్ని వేల తరాలైనా తెలుగువాడి గుండెల్లో తెస్ట వేసుకుని నేను నా స్వరం భగవంతుడి యొక్క స్వరం ఇది ఘంటసాలుగా రాలేదు కానీ వారి పాట విన్న ప్రతి చెవికి తెలుసు ఇది మానవ స్వరం కాదు మాధవ స్వరం భగవంతుడి యొక్క స్వరం ఇది ఎందుకు ఆ స్వరం వచ్చింది ఎందుకంటే నిజంగా ఆయన గురించి ఏం చెప్పాలి అన్నట్టే ఒకటే చెప్పొచ్చు అలీషడ్ వర్గాలని జయించిన వ్యక్తి అలీషడ్ వర్గాలని ఎందుకు ఎలా జయించారు నిర్ణయం మొట్టమొదటి తీసుకున్నాం ఇది దానికి యువతల బరిలు ఉంది అలీషడ్ వర్గాలు అవతలు ఉంటే యువతల వైపు ఉండేది నిర్ణయం ఏంటి ఆ నిర్ణయం ఎవరిని పిలిచినా ఇండస్ట్రీలో చెప్తారు బాబు అని పిలిచారు ఎవరైనా సరే వాడు చిన్నవాళ్ళు కావచ్చు డ్రైవర్ కావచ్చు లేకపోతే టీ అండ్ నుంచే ప్రొడక్షన్ వాడు కావచ్చు లేదు బాబు చాలా బాబు ఇలా బాబు అది వినయం రెండవది విధేయత ఎవరైతే నా జోలిలో మొట్టమొదట కబడం వేశారో ఆ తల్లికి జన్మాంతం నేను రుణపడి ఉంటాను ఒక మహాగాయకుడు ఎవరి వాయిస్ లేకపోతే మా ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదన్నారు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అంటే దగ్గ అంటే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి నటి నటులు ఘంటసాల గారు లేకపోతే మాకింత ప్రాచుర్యం వచ్చేది కాదన్నారు అటువంటి మహానుభావుడు మొట్టమొదట కబలం చేసినటువంటి ఆ తల్లిని ప్రతిసారి స్మరించుకోవటం అంటే అంతకు మించినటువంటి విధేయత మనకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తుంది తర్వాత శ్రద్ధ ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాయింట్ని ఒక రోజున బాలసుబ్రహ్మణ్య గారు మేమందరం ఒక ఒక పర్టికులర్ దీన్ని పాడుతా తీయ ప్రోగ్రాంలో ఉంటూ సరదాగా మేకప్ జరుగుతుండగా కబుర్లు చెప్పేటప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్య గారు ఒక మాట అన్నారు నేను నా కుటుంబం నా పిల్లలు నా మనవలు మనవరాళ్ళు అనేటటువంటి అందరికీ ఉంటుందండి కానీ నా తర్వాత వీడు వస్తాడు అని నా వంక ఆయన వేలు చూపించడం నా వారసుడు అని ఒక మాట అంటాం నాకేంటంటే ఈ రోజుకి ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆయన ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఇది లలిత తోరణం హైదరాబాద్లో ఘంటసాల గారి విగ్రహం ఆవిష్కరించటానికి ముందర జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నది ఏం చెప్పారంటే నేను ఎవరికి నేను కృతజ్ఞత కృతజ్ఞుడిగా ఉండాలి 
ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నదేగా ఎస్పీకేపి స్వాతంత్ర పాండ్య రికార్డింగ్ ల్యాబ్ ని బాలు గారు పేరు పెట్టింది ఆయన తండ్రి గారి పేరు సామూర్తి గారి పేరు పెట్ల ఎవరిది పెట్ల ఆయన తన గురువు ఎవరైతే తను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఆయన ఎస్పి ఫాదర్ని పాండి గారి పేరు పెట్టారు రికార్డింగ్ చేయడానికి కానీ ఎవరి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు ఎవరైతే నువ్వు రా నా తర్వాత వారసు ఎవరు అని ఆయన అడిగినట్లయితే బాలు దానికోసం ఏం చేశారంటే మమ్మల్ని అందరినీ ఒక ఫుల్ ట్రైన్లో ఇక్కడి నుంచి అటువంటి ప్రోగ్రాం ఇంత మటుకు జరగదు నా భూటు నా భవిష్యత్తు ఎందుకంటే ఎక్కడ దగ్గర నుంచి అండి మహానుభావులు వచ్చినటువంటి లతా మంగేష్కర్ గారు బాంబే నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడి నుంచి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు మొత్తం ఏది మన పిఠాపురం తన మాధవ్ తెలి గారు ఎంతమంది సంగీత దర్శకులు గాయని గాయకులు రచయితలు అందరిని తీసుకెళ్లి హైదరాబాద్లో తీసుకెళ్లి లలిత కళా తోరణంలో ఆ రోజు జరిగినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రోగ్రాం అండి అది అక్కడ ఆయన కళ్ళ మళ్ళీ పెట్టుకుంది ఎందుకు చేయాలి ఇది ఎందుకు చేయాలి ఒక వ్యక్తికి తన గౌరవాన్ని ప్రకటించుకోవటం కోసం ఎందుకు చేయాలి ఇది ఆయన గౌరవం ప్రకటించుకోవటానికి చేసింది కాదండి ఘంటసాల గారికి ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ ఏది శ్రద్ధ అప్పుడు చెప్పిన మాట ఇవాళ చెప్తున్నా ఈ టెక్నాలజీ ఘంటసాల గారు బిగినింగ్లో ఉన్నట్లయితే ఆయన ఖచ్చితంగా మరొక పాతికేళ్ళు బతుకుండేవాడు ఎందుకు అంటే ఒక పాటని రికార్డ్ చేయాలి అంటే వారం రోజుల పాటు లేకపోతే పది రోజుల పాటు ఆఫీసుల్లో మ్యూజిక్ సీటింగ్స్ జరిగేవండి పాడి 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 వారం రోజులు పది రోజులు ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు దే యూస్ టు గో రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మైక్ రెండే మైకులు ఒకటి గాయని గాయకులకి రెండోది ఎంటైర్ ఆర్కెస్ట్రాకి రెండు మైకుల తోటి అత్యంత అత్యద్భుతమైనటువంటివి అమరమైనటువంటి పాటలు వారు పాడారు అంటే అంటే ఒక్కొక్క పాట పాడటానికి ఎంత ఎంత స్ట్రెయిన్ అవుతాడండి ఓపెన్ కట్స్ అది కనుక లేకపోయినట్లయితే బాలు గారు వినేవారు ఆయన పాతికేళ్ళు అద్భుతంగా పాడి ఉండేవారు బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఆ టెక్నాలజీ ఇవాటి టెక్నాలజీ ఆ నాడలేదు ఇవాళ టెక్నాలజీ అట్లా ఉందంటే నిజంగా చెప్తున్నా గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా నేను సినిమా స్టేజ్లో నేను ఉంటున్నా నా నా కళ్ళ ఎదుర్కొండా రోజుకి మూడు పాటలు రికార్డ్ అవటం నేను చూశాను ఇప్పుడు మూడు నెలలకు ఒక పాట కూడా రికార్డ్ కాని పరిస్థితి ఎట్లాగే అవుతుందంటే వాళ్ళు క్లిక్ ట్రాక్ మాకిస్తారు క్లిక్ 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 దీని క్లిక్ ట్రాక్ అంటారు ఈ క్లిక్ ట్రాక్ మాకిస్తే దాని మీద వాళ్ళు ట్యూన్ ఇస్తారు నేను రాస్తాం క్లిక్ ట్రాక్ మీద వాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తారు ఎలా రికార్డ్ చేస్తారు బాలు గారు వచ్చి పాడినప్పుడు వారు పాడతారు పదిహేను రోజులు వారం రోజులు మరుసటి రోజు చిత్ర గారు వచ్చి ఆవిడ పాడుతుంది కారస్ వచ్చి వాళ్ళు పాడతారు అప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మిక్సింగ్ భగవంతుడు ఇది తెలియాలి కానీ నేను వచ్చిన కొత్తలో పొద్దున పూట రికార్డింగ్ సెవెన్ థర్టీకి మొదలైతే వన్ థర్టీ ఫినిష్ టూ ఓ క్లాక్ లోపల సింగర్స్ వచ్చేవాళ్ళు పాడేసేవారు అంటే ఇవాటి ప్రోడక్ట్ ఇవాళే రచయిత తను చూసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా తప్పులు ఉన్నాయా కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా ఇంత జాగ్రత్త తను పాడే ప్రతి పాటని శ్రద్ధగా ఒకటికి పదిసార్లు భావం ఉందా లేదా అని వ్యక్తీకరించుకునేటటువంటి సింగర్ ఇవాళ లేడండి అది బాలు గారి తరంతో వెళ్ళిపోయింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి వస్తున్న కొంతమందిలో ఉంది కానీ ఇవాళ వాటి అపభ్రంశపు పలుకులు పలకటమే ఒక స్టైల్ కింద మారింది ఇవాడ కాకరకాయ అనటం తప్పు కేకరకాయ అంటే స్టైల్ ఇది ప్రస్తుతం అంటే తను వృత్తి పట్ల తను చేసేటటువంటి పని పట్ల ఎంత శ్రద్ధ ఎంత భక్తులతో గంటసాల గారు వారు చేశారు అంటే అందుకే మనం చేసే పని కనుక పర్ఫెక్ట్గా చేస్తూ ఆ పైన భగవంతుడికి కనుక వదిలేసినట్లయితే అది చిరంజీవిత్వాన్ని సంపాదించుకుంటుంది అమరత్వాన్ని సంపాదించుకుంటుంది నిజంగా ఆ వారు పాడినటువంటి ఏ పాటనైనా పక్కన పెట్టి ఇది బాగోలేదు ఇందులో భావం సరిగ్గా మాకు వినిపించలేదు అనే ఛాన్స్ ఇంకొక వంద తరాలకైనా దొరుకుతుందా ఎవ్రీ సాంగ్ వాక్ ఈ సార్ ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్ ఎందుకు పర్ఫెక్ట్ అయిందంటే శ్రద్ధతో వృత్తి మీద ఉండే శ్రద్ధతో భక్తితో చేయటం తర్వాత కామం 
అన్ని పాటలు నేనే పాడాలి లేదు ఎందుకు లేదు వాడు ఉండంగానే మాధవ పెద్ద గారు చెప్పేవారు అనేక సార్లు పిఠాపురం గారు యూస్ టు రైట్ లెటర్స్ టు ఈచ్ అదర్ పిఠాపురం గారు నాకు ఉత్తరాలు రాసేవారు నేను వారికి ఉత్తరాలు రాసేవారు వారు అనేవారు ఘంటసాల గారు లాంటి సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న కొవ్వొత్తులు మేము వెలిగాము ఆ వెలిగించింది ఎవరంటే ఘంటసాల గారు ఇది పిఠాపురం వాయిస్లో బాగుంటుందంటే వారిని పిలిచేవారు ఇది మాధవ పేరు సత్యం గారు పాడాలి అంటే వారిని పిలిపించేవారు అంటే అందరినీ బతుకు బతికించు అది ఒక పద్ధతి బతికిస్తూ బతుకు మొట్టమొదటి బతికించు అందరినీ తర్వాత బతుకు ఎందుకంటే మానవుడు అంటే తనకి చాలు స్వార్థం మాత్రమే చూసుకునేవాడు కాదండి మానవుడు దైవత్వం ఎప్పుడు వస్తుందంటే సాటి ప్రజలు కూడా మనలాంటి వాళ్ళు అని రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు అలా చెప్పుకున్నట్లయితే ఘంటసాల గారు భగవత్ స్వరూపం ఎందుకు భగవత్ స్వరూపం అంటే ఏనాడు నేనే పా పాడాలి నేను నా పిల్లలే చక్కగా ఉండాలి మిగతా వాళ్ళు ఏమైనా పర్వాలేదు అని ఆయన ఏనాడు దాంట్లో అంటే కామం అక్కడ క్రోధం అరిచే వాళ్ళ లేదు అంటే నేను ఒకసారి రా జేవి రాఘవులు గారిని అడిగా అయ్యా అంత సౌమ్యులు గత ఎప్పుడే నడుస్తారంటే ఒక చూపు చూస్తారు మాకేమో భయం వేసేది మరి క్షణం వచ్చి భుజం మీద తప్పిగారా చిన్నగా నవ్వుతారు మాకు మంచు కొండా మమ్మల్ని టచ్ చేసినట్టు లేదండి ఈ రోజున జేవి రాఘవులు గారంటే సాక్షాత్తు ఘంటసాల గారి దగ్గర ఆయన చెప్తారు ఘంటసాల గారు రాముడైతే నేను అక్కడ ఆ పక్కన ఉండేటటువంటి హనుమంతు అటువంటి మహానుభావుడు నేను చాలా ప్రశ్నలు అడిగేవాడిని ఏదంటే ఘంటసాల గారి గురించి మాత్రమే అడిగేవాడిని ఎందుకంటే ఇంకా తెలుసుకోవాలి ఇంకా తెలుసుకోవాలి తర్వాత అమ్మ మన ఇంటికి కూడా నేను చాలా సార్లు వచ్చాను తర్వాత రత్న కుమార్ నాకు చాలా మంచి స్నేహితులు విజయ్ కుమార్ కూడా నేను కొత్తలో మేము మనం బాగా కలిసేవాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రామ 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 అని ఎన్నిసార్లు రామ రమయతీతి రామ అన్నట్టుగా ఎన్నిసార్లు ఎన్ని వందల సార్లు ఘంటసాల గారి గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా ఇంకా మిగిలి ఉంటుంది ఇంకా తెలుసుకోవాలనేటటువంటి అది ఉంటుంది ఎందుకంటే మా దృష్టిలో మన దృష్టిలో రాబోయే తరాల దృష్టిలో గతించిన తరం దృష్టిలో కూడా భగవంతుడు క్రోధం లేదు మోహం లేదు క్రోధం లేదు మదం లేదు నేనే గొప్ప సింగర్ని అనే మదం ఏనాడు లేదు అయ్యా మాత్సర్యం ఏంటి నన్ను వదిలిపెట్టి అవతల వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చారు అలా కనుక అనుకున్నట్లయితే రఫీ గారు ఇక్కడికి వచ్చి పాడతారా అవకాశం ఉండేదా ఇప్పుడైతే కొన్ని ఉన్నాయి అక్కడే చెప్తాను నార్త్ ఇండియా ఎవరన్నా సింగర్ బాగా వచ్చినట్లయితే కొందరు మిగతా వాళ్ళని అని చేసేవాళ్ళు రాణిచ్చేవాళ్ళు కాదు కానీ ఘంటసాల గారు ఎటువంటిది అంటే రండి అందరూ రండి రెండు చేతులు అంటే కామ క్రోధ లోహం నేనే పాడాలి నేనే సంపాదించ మరణం మాత్సర్యం ఏది లేనటువంటి వ్యక్తి సైలెంట్గా తన పని తను చూసుకుంటూ వెళ్ళేటటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఇంకొకటి రాజేశ్వరరావు గారు అనేవాళ్ళు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు వారికి కూడా నేను పాటలు రాసే అదృష్టం ఉంది వారికి రాశాను బాలసుబ్రహ్మణ్యం మన బాల మురళీకృష్ణ గారికి రాశాను భానుమతి గారి అత్తగారి కథలు కూడా నేను టైటిల్ సాంగ్ రాశాను వారితోటి వారు చెప్పారు రాజేశ్వరరావు గారు చెప్పేవారు నేను చేసిన పా సినిమాల కంటే వదిలేసిన సినిమా చాలా ఎందుకంటే మధ్యలో ఆయన పాప వచ్చి వదిలేసి ఇంటర్కి వచ్చేవారు ఇప్పుడు రాజేశ్వరరావు గారు వదిలేసిన సినిమాని ఎవరు చేయగలరు ఎవరికి ఇచ్చినా కానీ అమ్మో ఏమవుతారు కానీ ఘంటసాల గారు మాత్రమే చేసేవారు ఎందుకంటే ఘంటసాల గారు అందరికీ పూజ్యులే అందరికీ ప్రేమాస్పదులే అందరూ ఆయన్ని ప్రేమించేవారే అందుగురించి రాజరావు గారు వదిలేసేదారంటే ఇప్పుడు ఎవరు చేత మాస్టారు మీరే చేయాలండి అంటే అంటే ఒక మాస్టారు అనే పదం ఎంత గొప్పది అంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కాదు ఈ రోజున ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినట్టు మోదీ గారు కానీ ఎవరైనా సరే ప్రెసిడెంట్ అయినా సరే చిన్నతనకు టీచర్ వస్తే లేచి నిలబడి నమస్కరిస్తాడు కానీ హాయ్ అని అనదు మాస్టర్ అంటే ఏ సంగీత దర్శకుడైనా ఏ గాయని గాయక ఎవరైనా సరే ఎంత పెద్ద నిర్మాత అయినా సరే ఎంత పెద్ద నటుడైనా సరే మాస్టర్ ఘంటసాల గారు వస్తున్నారంటే లేచి నిలబడి నమస్కరించటం దేనికి నమస్కరిస్తున్నారు 
ఒక గాయడ్ పుట్టుగా కాదు అది ఆయనలో మూర్తిభవించిన దైవత్వానికి నమస్కారం ప్రపంచంలో ఉండే గాయకులను అందరినీ మీరు తీసుకోండి ముఖ్యం సరే ప్రపంచ సంగతి ఎదురు భారతదేశంలో నార్త్ సౌత్ మలయాళ ఫీల్డ్ తమిళ్ అన్ని భాషల గాయని గాయకుల్ని మీరు తీసుకోండి భగవంతుడి సన్నిధికి ఘంటసాల గారు చేరి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వర్ధంతికి జయంతికి సంగీత కార్యక్రమాలు సప్తాహాలు నిరంతరంగా జరుపుకున్నటువంటి గాయకుడు వేరే వాటి ఎవరైనా ఉన్నారా గారు చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చెప్తున్నారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కటే మాట ఈ భారతరత్న కోసం మనం ఎందుకు పోరాడాలి అంటే ఘంటసాల కోసం కాదండి మన జాతి గౌరవం కోసం ఘంటసాల గారికి దీనివల్ల వచ్చిన లాభం లేదు కానీ మన జాతికి ఒక గౌరవం దక్కుతుంది ఒక గుర్తింపు లభిస్తుంది జాతి గుర్తింపు కోసం ఇది మనం ఈ పోరాటం సాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటూ బాలాజ్యోతి గారికి నా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు సమయం ఎక్కువ తీసుకున్నందుకు క్షమించాలి అలా ఏం లేదండి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ గెస్ట్ అండి పూచూరు శ్రీ ఘంటసాల మాస్టర్ గారి వారసురాలు ఆస్ట్రేలియాలోని ఎడిలైడ్ లో స్థిరపడిన శ్రీమతి శ్యామల గారిని ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో కలుసుకోవడం ఎంతో ముదావహం తండ్రితో ఆమె అనుబంధం మధుర జ్ఞాపకాలు మనతో పంచుకోమని ఆమెను కోరుతున్నాను నమస్కారం అండి మీ టీమ్ లో తీసుకున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ నాన్నగారు అనే కంటే ఒక గొప్ప మనిషి అని అనిపిస్తుంది నాకు నాకు ఇంకా అసలు ఇంత వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆయన మీద ఇంకా ఇంకా గౌరవం పెరిగిపోతుంది అంత గొప్ప మనిషిని నేను ఇంతవరకు చూడలేదు ఒకసారి దేవుడు అలా ఉంటాడంటే మా నాన్నగారు అలా ఉంటారని చెప్తాను అంతే ఎందుకంటే నేను ఆయనలో ఏ రోజు కూడా కోపం అనేది చూడలేదు విసుగు అనేది చూడలేదు ఆ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ బర్డెన్స్ అనుకోండి ఆ స్ట్రెస్ అనుకోండి అది ఎప్పుడు కూడా అక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా చూడలేదు అది కాకుండా ఆయన ఎక్కువగా మిగిలిన పాటలన్నీ వినేవారు అందరి పాటలు ఇంట్లో రేడియో పెట్టుకుని వింటూ ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ కచేరీలు అయితే వినేవాళ్ళు అవన్నీ విన్నప్పుడు ఆయన ప్రత్యేకంగా అనుకోవడం నాకు బాగా గుర్తుంది వాళ్ళు ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నారో కదా అంత గొప్పగా పాడుతున్నారు నేను ఇంకా అంత పుణ్యం చేసుకోలేదేమో అనేవారు అంటే అదేంటది ఇంత పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంతమంది అభిమానులు ఉన్నారు రోజు మాకైతే బస్సుల్లో జనాలు వచ్చే వాళ్ళు చూడ్డానికి అటు రామారావు గారి దగ్గరికి ఇటు నాన్నగారి దగ్గరికి తీసుకురావడం తిరుపతి యాత్రలో అదొక భాగం టూరిస్ట్ బస్సులు వచ్చేవారు మాట అందరికి అంతమంది వచ్చిపోతున్నా సరే ఆయన అలా ఫీల్ అయ్యేవారు అంటే తను గొప్ప గాయకుడిని అని ఏ రోజు అని అనుకోలేదు తను గొప్ప విద్వాంసుడిని అని ఏ రోజు అనుకోలేదు నువ్వు అంత గొప్ప పుణ్యం చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అంత బాగా సంగీత సేవ చేయగలుగుతున్నారు అంత పేరు తెచ్చుకోగలుగుతున్నారు నేను ఎప్పుడు తెచ్చుకుంటాను అనేవారు మరి ఆయన ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఆయన పాటలు వింటున్నది తెలిస్తే ఎలా ఫీల్ అవుతారు అంత గొప్ప మనిషిని ఎక్కడా చూడలేదు చిన్న పెద్ద అని లేదు కానీ అందరినీ మాస్టారు బాబు అందరి దగ్గర అంతే వినయంగా కూర్చొని ఎందుకంటే ఈ మాట చెప్తున్నది తనకంటే పెద్దవాళ్ళు తన సమాన స్థాయి ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఒకలా ఉండడం అది వేరు తనకంటే చిన్నవాళ్ళు ఎందుకంటే మా అన్నయ్య మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ లో నాన్నగారు పాడారు మా అన్నయ్య కానీ నాన్నగారికి కానీ విడిగా ఆఫీస్ అంటూ ఎక్కడా లేదు వాళ్ళు కంపోజింగ్ అంతా ఇంట్లోనే చేసుకునేవాళ్ళు రిహార్సల్స్ అన్ని ఇంట్లోనే అయ్యేవి అలా అన్నప్పుడు మా అన్నయ్య కూర్చుని మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ వాళ్ళు పాటలు కంపోజ్ చేసుకుంటుంటే మా నాన్నగారు వచ్చేసి చాలా శ్రద్ధగా గుమ్మ దగ్గర ఇలా చేతులు కట్టుకుని నిలబడి మాస్టారు చాలా బాగుంది పాట మీ మీ దగ్గర ఒక పాట పాడే అవకాశం ఇస్తారా నాకు అని అడిగారు మా అన్నయ్య అలాంటి మనిషిని నేను ఇంతవరకు ఎక్కడా చూడలేదు ఇంకా అలాంటి ఆయన గురించి ఏం చెప్పుకుంటాం అది కాకుండా తనతో పాటు జైల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ స్వతంత్రోద్యమం అని ఆ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతమందితోనే స్నేహం తర్వాత కూడా ఉంది 
ఆయన చెప్పేవారు ఏంటంటే చిన్నప్పుడు నాకు కట్టడి తెలీదు డిసిప్లిన్ అలాంటివి ఏమి తెలీదు కానీ ఈ డిసిప్లిన్ అనేది నేను జైల్లో వీళ్ళందరినీ చూసి నేర్చుకున్నాను అనేది ఓ పద్ధతిగా పొద్దున్నే లేవడం కానీ టైం ప్రకారం అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ఈ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ వాళ్ళ దేశభక్తి ముందు మనం ఎంతమ్మా అనేవారు పైగా ఎప్పుడైనా కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎందుకు వాళ్ళందరితోనూ స్నేహాలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు అడక్కపోయినా వాళ్ళ అవసరాలు గమనించుకుని వాళ్ళందరికీ సహాయం చేసేవారు ఇంటికి ఎవ్వరు వచ్చినా సరే ముందు ఇంటికి తీసుకొచ్చి పూజ చేసేవాడు వాళ్ళకి మా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇంట్లో జెండా ఎగరేయడం రిపబ్లిక్ డేకి ఇండిపెండెన్స్ డేకి ఖచ్చితంగా జెండా ఎగరవలసిందే ఇంట్లో అంతే ఇదిగా ఉండేవాళ్ళు మా టీచర్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళందరూ విద్యలు నేర్పుతున్నారు చిన్నవాళ్లే అవ్వచ్చు టీచర్ అంటే చాలు వాళ్ళ ముందు చేతులు కట్టుకునే ఉండేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ ముందు చెప్పులు వేసుకెళ్ళకూడదు ఆ పద్ధతి మాకు నేర్పారు అలాంటి గొప్ప మనిషి ఆయన మట్టిని మించింది లేదు ముందు ఏదైనా కానీ దేశం దేశం తర్వాత మనం మనం అనుకున్నప్పుడు ఇంకా మన ప్రయారిటీస్ వస్తాయి మనం మన వృత్తి అనుకుంటామా ఇక మన బంధువులు అనుకుంటామా మన పిల్లలు అనుకుంటామా ఇవన్నీ తర్వాత విషయాలు పిల్లలు బంధువులు తర్వాత ముందు వృత్తి ఎందుకంటే ఆ వృత్తి పది మందిని బతికిస్తుంది కాబట్టి వీడు సినిమా సంగీతం అనుకునేసరికి కొన్ని వందల మంది బతుకుతున్నారు కదా దాని మీద ఏ ఒక్కల కోఆర్డినేషన్ లేకపోయినా మొత్తం అందరిది దెబ్బతింటుంది కాబట్టి అక్కడ ఇంకా శ్రద్ధ ఎక్కువ అవసరం మన పాట విని ఒకళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను ఈ పాట విని ఈ రకంగా ఉత్తేజం పొందాను అని అంటే అంతకంటే గొప్ప ఆరాధన కూడా ఇంకోటి ఉండదేమో మనకు వచ్చే గౌరవం అది ఆయన ఎప్పుడు ఇలాగే అనుకుంటూ ఉండేవారు ఇంకా అంది ఆయన గురించి ఏం చెప్పాలి నాకు తండ్రి కంటే కూడా నాకు దేవుడు అని అనిపిస్తూ ఉంటారు నాన్నగారు అది చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు కేవలం నాన్నగారు అంతకంటే పెద్ద తెలుసుకునే వయసు లేదు ఎందుకంటే మా నాన్నగారు వెళ్ళిపోయినప్పుడు నాకు పదిహేను ఏడు చాలా చిన్నవాళ్ళు మా ఆఖరి చెల్లెలకి అయితే అసలు నాన్నగారు ఎలా ఉంటారు నాకు గుర్తు కూడా లేదే అంటుంటారు అది మరి పన్నెండు ఏళ్ళు దానికి అంత చిన్న పిల్లలు కానీ ఏ రోజు కూడా ఆయన లేరు అన్న భావం ఈ క్షణం వరకు మాకు రాలేదు ఎందుకంటే దేవుడు అనేవాడు మనకు వినిపించడు కనిపించడు మనం కేవలం ఫీల్ అవుతాం అంతే కానీ ఈయన మాకు వినిపిస్తున్నారు ఇంతమంది గాయకులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ రోజైనా సరే చూడండి ఆయన పాటలు వింటుంటే అందరిలో మాకు నాన్నగారు కనిపిస్తారు రోజు వినిపిస్తున్నారు ఇంకా అలాంటప్పుడు ఆయన దేవుడి కంటే ఎక్కువే కదా ఒక మెట్టు నాకైతే అలాగే అనిపిస్తుంది అదే కాకుండా ఈ మధ్యన మా వదిన కృష్ణ కుమారి గారు ఆవిడ కూడా చెప్పారు ఈ మధ్యన ఎందుకంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి ఒక బుక్ వేశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందులో సన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ అని దానికి టైటిల్ పెట్టారు అందులో నాన్నగారి గురించి కూడా రాశారు ఆయన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గా ఆయన జైలుకు వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా అందులో రికార్డ్ చేశారు అనమాట అది అన్నిటికంటే పెద్ద గౌరవం అనిపిస్తుంది సన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ అసలు ఆ పదమే చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది ఇట్ సింగ్ సో వెల్ విత్ హిస్ నేచర్ అనమాట అలా భారత రత్నం అంటే అంతకంటే పెద్ద టైటిల్ లేదు లేదు కదా అది కాకుండా నాన్నగారు ఎప్పుడు అనేవారు ఆయనకి మొదట పద్మశ్రీ వచ్చినప్పుడు ఆ డెబ్బైలో వచ్చింది ఆయనకి పద్మశ్రీ అదే చాలా ఆనందపడిపోయారు అప్పుడు ఇక ప్రభుత్వం గుర్తించింది మన్ని మనం ఏదో చిన్న చిన్న పాటలు పాడుకుంటున్నాం మిగిలిన విద్వాంసులతో పాటు పోల్చుకుంటే మనం ఎంత మన బతుకు ఎంత మన విద్య ఎంత అలాంటిది మనకి పద్మశ్రీ ఇచ్చారు అంటే గవర్నమెంట్ దాకా వెళ్ళింది అనమాట అనుకునేవారు ఎందుకంటే నాన్నగారు ఢిల్లీ వెళ్ళి నెహ్రూ గారి దగ్గర పాడడం నాకు తెలుసు అలాగే పివి నరసింహారావు గారు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన వెంటనే మా ఆయన మా పెద్ద అన్నయ్యకి ఒక ఉత్తరం రాశారు ఆయన నాన్నగారు పాటలు ఉంటే నాకు కొంచెం క్యాసెట్ చేసి ఇస్తారా అని మా అన్నయ్య పట్టుకుని వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చాడు ఎన్నని చెప్పుకుంటే అవుతాయి ఆయన గురించి ఈ రోజు ఎంతో మంది ఆయన పాటలు పాడుకుంటూ ఆయన వల్ల మాకు గుర్తింపు వస్తుంది ఆయన పాటల వల్ల మేము ఆనందింటున్నాము అంటే అంతకు మించిన పుణ్యం ఇంకేది ఉండదు అనిపిస్తుంది భారత రత్న అంటారా ఏ రత్నమైనా ఆయన ముందు దిగదొడిపే
అసలు ఆయన వ్యక్తిత్వం అనుకోండి ఆయన మంచితనం అనుకోండి మనం తింటామో లేదో మనం ఇవాళ లేకపోతే రేపు తిందాం పర్వాలేదు ఎదురుగా ఎవరైనా వచ్చారు అంటే వాళ్ళని కులం ఏంటి మతం ఏంటి నీ జాతి ఏంటి నీ భాష ఏంటి ఇవేవి అడగకూడదు మాకెవ్వరికి కూడా ఈ రోజు వరకు అది అడిగే అలవాటు కూడా చేయలేదు పొరపాటును కూడా అసలు ఆ క్వశ్చనే రాకూడదు ముందు అడగవలసింది ఏమైనా తింటావా ఏమైనా తాగుతావా ఆకలి తెలిసిన వాడు ఎప్పుడు అన్నం మెత్తుకుని వృధా చేయడం ఎదుటి వాళ్ళకి పెట్టడానికి చూస్తారు అనేవారు అది మానవత్వం అంటే అది అనిపిస్తుంది మీ ఏ గుణమైనా చెప్పండి మనుషుల్లో ఉండాల్సిన గుణాలు అన్నిట్లోనూ నాకు అందులో నాన్నగారులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకా ఇంకా ఇంకెక్కువ కనిపిస్తున్నాయి అలాంటి ఆయన గురించి ఎంత చేరుకున్నా తక్కువే మేము వెడిపోయే వరకు కూడా ఈ భావం మాకు ఇలాగే ఉంటుందనే మేము నేను నమ్ముతున్నాను తర్వాత నా పిల్లలకు కూడా ఉంటుంది అంతకంటే ఏం చెప్పాలి అందరూ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు అసలు అవార్డులు కానీ బిరుదులు కానీ ఏమైనా సరే వాటంతటా అవి మనని వెతుక్కుంటూ రావాలి కానీ మనం వాటి కోసం తాపత్రయ పెళ్లి వెళ్ళకూడదు అనేది కానీ ఒకప్పుడు ఇదివరకు నాకు తెలిసి నేను విన్న మాట ఇదివరకే నాన్నగారికి భారత రత్న అని ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అన్నారు హిందీ ఉండగా తెలివి ఏమిటి అది సరికాదండి ఎందుకంటే దానికి రీచ్ ఎక్కువ హిందీకి రీచ్ ఎక్కువ కాబట్టి అటు వాళ్ళకి ఇద్దాం ఇక్కడ అనవసరం కదా ఇది పద్మశ్రీ చాలు ఐ థింక్ ఇప్పుడు తరాబ్ మారిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ మారి తెలుగు దేనికి తక్కువ కాదు తెలుగు పాట అంతకంటే తీయగా ఉండి ఇంకేది ఉండదు ఆ భాష చెప్పలేని భావం లేదు సుసంపన్నమైన భాష మనది ఒక అక్షరం కానీ ఒక ఉచ్చారణ కానీ దేనికి మనం తడుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు అంత గొప్ప తెలుగుకి ఈ రకంగా పరిధులు విధించడం అనేది చాలా తప్పు ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కనీసం ఆ విషయాన్ని గ్రహించుకుని ఇప్పటికైనా ఓ చిన్న తప్పు దిద్దుకుని మన తెలుగు వాళ్ళకు కూడా ఆ గౌరవం ఇస్తే ఇంక అంతకంటే మనం అడగలిగేది కూడా ఏమీ లేదనిపిస్తుంది ఇంత ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఇంత కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకే మా కుటుంబం తరఫున చాలా 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 థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను రవీష్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ చాలా 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 అద్భుతంగా చెప్పారు చల్లగా తల్లిలాగే చెప్పారు ఒకసారి మాటల్లో చెప్తున్నాం అంతే లేదు మీరు చెప్పిన అన్ని ఎంత అంటే చాలా చాలా సంతోషం వేసింది అంతకు అంతకు మించి వేరే పదాలు లేవు జైల్లో మోపర్ దాస్ గారు అని ఒక ఆయన పరిచయం అండి ఆయన చాలా గొప్ప హరికథ ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఆయనతో ఆయనకి ఎంత స్నేహం అంటే ఆయనతోటి ఆయన ఒకప్పుడు పెద్ద గూండ ఈ దాస్ గారు మా చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఉన్నారు ఆయన ఒక దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు ఏమో ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు ఆయనే చెప్పేవారు అనమాట నేను పెద్ద గుండాని గోల్డ్ హత్యలు కూడా చేశాను మా ఊళ్ళో నన్ను చూస్తే హడీలు చచ్చిపోయేవాళ్ళు అని అలాంటిది ఆయనకి అప్పట్లో టీబీ వచ్చింది ఇప్పుడు టీబీ అనేది అసలు ఎవరు పట్టించుకునే వ్యాధి కాదు అప్పట్లో టీబీ అంటే సొంత వాళ్ళు కూడా వదిలేసే వ్యాధి అందరికీ వచ్చేస్తుందేమో అని అలాంటిది ఆయన ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఆయన్ని వదిలేస్తే నాన్నగారు ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు ఆయన తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి అంటే ఆయన చాలా చితికిపోయారు అప్పట్లో గుండ అనేది ఒంట్లో సత్తు ఉన్నంత కాలం నడిచే వ్యాపారం తర్వాత ఏం మిగలదు కదా ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన మా ఇంట్లోనే ఉండేవారు నాన్నగారు ఆయనకి వైద్యం ఇప్పించారు సంవత్సరం పాటు చాలా బాగా చూసుకున్నారు వాళ్ళ పిల్లల పెళ్లిళ్లకు సహాయం చేశారు అలాంటి మనిషికి ఆయన అంతకంటే అర్హులు ఎవరైనా ఉన్నారా అండి అందుకే మా అందరు ప్రయత్నం మన నెక్స్ట్ అండి ప్యానల్లో శ్రీ రవి పోనంగి గారు అట్లాంటా యుఎస్ఏ నుంచి 
న్యూస్ ఎడిటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రిబ్యూన్ అండ్ ఆల్సో టీమ్ లీడ్ ఇండియన్ ప్రొఫెషనల్స్ నెట్వర్క్ రవి పొన్నంగి గారు మీ మాటల్లో పెద్దలు భువన్ చంద్ర గారు తర్వాత శ్యామల్ గారు పాల్గొన్నటువంటి సభలో ఈ వేదికలో నేను కూడా పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ భారత రత్న ఈ ప్రయత్నం బాల నిందు గారు ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసిన విషయం కాదు ఆయన ఇంచుమించు టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి కూడా ఘనసాల్ వెంకటేశ్వరరావుకి ఒక ఆయన లైఫ్ని లెగసీని నిరంతరం ఉండేటట్టుగా కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు అలాగే రత్న కుమార్ గారు రత్న కుమార్ గారు కూడా నేను అట్లాంటలో కలిశాను కానీ నాకు ఘనసాల్ వెంకటేశ్వరరావు గారిని నాకు పది పదకొండు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు చూసిన గుర్తు మా చిన్నాన్న గారు పౌనం శ్రీరామప్పారావు గారు అని బహుశా భువన్ చంద్ర గారికి తెలిసి ఉంటుంది డాక్టర్ పిఎస్ఆర్ అప్పారావు గారు అని వారు సంగీత నాటక అకాడమీ సాహిత్య అకాడమీ తర్వాత అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్గా ఉండేవారు ఒక సభలో మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకెళ్ళి చూసాను నేను చూసాయిగా నాకు గుర్తుంది అప్పుడు చూసినప్పుడే ఆయన నాకు చాలా ఒక దైవాంశ ఆయనలో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఆయన పాటల్లో కానీ నడవడికలో కానీ ఆయన నిర్బద్ధత ఆయన పాటలు ఇవన్నీ చూస్తే ఒక దైవాంశ సంబుతుడు అనే నాకు అభిప్రాయం అలాగే వారి పాటలో అవి కూడా పాడేటప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న గాయకులు పాడేటటువంటి ఆశా మహర్షిగా పాడేవారు కాదు ఎంతో రీసెర్చ్ చేసుకుని స్వర దోషాలు కానీ సంగీత కానీ వ్యాకరణ దోషాలు కానీ ఏమీ లేకుండా ఉండేటట్టు చూసుకుని రీసెర్చ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి అప్పుడే సౌండింగ్కి రికార్డింగ్కి వెళ్ళేవారని అనేవారు అటువంటి పెద్దల గురించి నాకు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది చూసింది అది ఇంకా నాకన్నా భువనచంద్ర గారు చాలా విశేషంగా చెప్పారు కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నాం అలాగే శ్యామల్ గారు కూడా వారి తండ్రి గారి గురించి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు మాకు అందరికీ కూడా స్ఫూర్తిదాయకం ఆ మన అందరం కూడా సంఘటితంగా ప్రయత్నిస్తేనే భారత రత్నం వస్తుంది భువనచంద్ర గారు కూడా మీ సర్కిల్లో ఈ కార్యక్రమం ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మన నెక్స్ట్ ప్యానల్ సభ్యులు శ్రీమతి శ్రీ శ్రీలత మగతల గారు న్యూజిలాండ్ నుంచి పాస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ నమస్కారం అండి వేదిక అక్కడించిన వాళ్ళందరికీ నమస్కారం శ్యామల గారు భువనచంద్ర గారు బాల వినృత్రి గారు అందరికీ అండి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మనం ఏం చెప్తామండి మనకి శ్యామల గారు అయితే తన ఘంటసాల గారి గురించి మొత్తం చెప్పేశారు ఎలా ఉన్నారని ఆవిడ నిజంగా చెప్తుంటే ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఘంటసాల గారు పట్టుకున్న జెండా గాని ఘంటసాల గారు వేసుకున్న క్యాప్ గాని ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అవన్నీ కూడా చూపించారు చాలా చక్కగా ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ కి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కి ఆ ఫ్లాగ్ పట్టుకొని ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేస్తారు వాళ్ళు చాలా సంతోషం శ్యామల గారు మీరు చెప్తుంటే నిజంగా ఇమోషనల్ అయిపోయాం మేము అంటే ఘంటసాల గారి జీవితం ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఘంట తన గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించుకోలేదు చూడండి మంది గురించి ఆలోచించారు ఆయన ఎంతసేపు ప్రజా సేవని ఇంకా మా అదే అండి ఘంటసాల గారికి ఇంకా ఏం కావాలి క్వాలిఫికేషన్స్ అయినా పాటలతో పాటు కానీ తన సంగీత వాయిస్ తో మన అందరినీ ఇప్పటికీ కూడా ఆయన పాటలు వింటూ మనము జీవితం అంటే మనకు ఆ పాటలు వింటేనే మనకు ఒక మనసులో ఒక పులకరింత వస్తుంది ఒక మంచి అనుభవం వస్తుంది అలానే ఆయన సేవలు చేశారని చెప్తున్నారు ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక టీబీ పేషెంట్ ని తీసుకొచ్చి పెట్టుకొని ఆయనకు అంతగా చేసి ఎవరు చేస్తారండి ఆ టైంలో ఆవిడ అన్నట్టు టీబీ అంటే చాలా భయంకరమైన దీని కింద కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా సేవలు చేశారంటే ఘంటసాల గారికి మరి ఒకసారి నిజంగా ఎక్కడున్నారో కానీ చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము ఘంటసాల గారు మేబీ స్వర్గంలో దేవుడు ఇప్పుడు తన దగ్గర పెట్టుకుని ఉంటారు పాటలు వినిపించవయ్యా నాకు కూడా అనేసి ఆ ఘంటసాల గారికి అలానే ప్రతి ఒక్కరి మనకి భువనచంద్ర గారు చెప్పినప్పుడు ఆయన పాటల్లో ఎంత పవర్ ఉంటుందో మాటల్లో కూడా అంతే పవర్ ఉంది అంటే నిజంగా ఘంటసాల గారిని ఆయన పరిచయం అలా చేస్తారు మనకి చాలా సంతోషం అండి మేము బాలచంద్ర బాలారెడ్డి గారు మనకి అమెరికాలో స్టార్ట్ చేశారు ఇది అలానే మేము కూడా మేము ఇటువైపు ఇప్పుడు అన్ని కంట్రీస్ కలిసి మనము ఒక పోరాటంగా తీసుకెళ్తున్నాం మనం ఇది 
మన గవర్నమెంట్ కి వినిపించాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి కూడా వినిపించాలి ఇది సిగ్నేచర్ క్యాంప్ లో మనం అందరం ఒకటి అయ్యి ప్రతి ఒక్క కంట్రీ ఇంకా చూద్దామండి ఇంకెన్ని కంట్రీలు కలుస్తాయో చూడండి బాలారెడ్డి గారు మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అమెరికా స్టార్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ వరకు ఇంకా చిన్న చిన్న కంట్రీ ఇండోనేషియా మయన్మార్ బర్మా అన్ని కంట్రీస్ కి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా జాయిన్ అయింది ఇలా ఇంకెన్నో కంట్రీలను కలిపి వెళ్దాం మనము ఘంటసాల గారికి మనం ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా మనం భారత రత్న రావాలనేసి కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి శ్రీలత గారు చాలా బాగా చెప్పారు మన నెక్స్ట్ సభ్యులు శ్రీ రుద్ర కొట్టు గారు ప్రెసిడెంట్ ఆస్ట్రేలియా తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ కాన్బెరా రుద్ర గారు అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు రుద్రప్రసాద్ అండి కాన్బెరా తెలుగు అసోసియేషన్ నుండి వేదికని అలంకరించిన పెద్దలకు ముఖ్యంగా శ్యామల గారికి అండ్ భువనచంద్ర గారికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఇదిగా చేపట్టి చెప్పినట్టు రెండు వేల ఆరు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే అది చిన్న విషయం కాదు యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకోవడం అనేది అది చాలా పెద్ద విషయం బాలాగారు అంత ఇదిగా ట్రై చేసి చేస్తున్నారు మీకు నమస్కారాలండి ముఖ్యంగా నేను అంటే నాకు పెద్దగా ఘంటసాల గారిని ఎప్పుడు చూడలేదు కానీ చూడకుండానే విని వినికిడితోనే నాకు ఎంతో ఆయన పాటలన్నా ఏదన్నా చాలా ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది ఎందుకంటే అది మా అమ్మగారి నుంచి నాకు వచ్చింది ఎందుకంటే మా అమ్మగారు చదువుకోలేదండి కానీ ఆవిడికి పాటలు అంటే విపరీతమైన పిచ్చి ఘంటసాల గారి పాటలు ఎప్పుడు కూడా రేడియోలో పెట్టడం అవి మాకు వినిపించడం చేసేది అంటే దానికి నాకు తెలుగులో ఒక ఇది అనిపిస్తుంది గతం నాస్తి కాదు నేస్తం అది అనుభవాల ఆస్తి అంటారు అంటే ఘంటసాల్ గారి ఆ అనుభూతులు కానీ అవన్నీ నేను యాక్చువల్ గా ఇంత ముందు శ్యామల గారు చెప్పినప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయారు ఎందుకంటే మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది మా అమ్మ ఈ రోజు యాక్చువల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి పోతున్నానంటే ఇండియాకి ఫోన్ చేసి చెప్తే కంపల్సరీ పోనా మాట్లాడు అన్నది అంటే యాక్చువల్ గా ఆమె చెప్పే ఒక మాట నాకు బాగా అనిపిస్తుంది ఒక పాట పాడేదండి బాబు వినరా అని ఆ పాట పాడి నన్ను బుజ్జగించే అదే విధంగా మేము ఎప్పుడు థియేటర్స్ పోయినా నమో వెంకటేశ లేకుండా ఎటువంటి థియేటర్ ఉండేది కాదండి అంటే కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఇవి చాలా ఆంతరంగికంగా ఉంటాయి తెలుగు ఒక రకంగా నాకు అనిపిస్తుంది ఘంటసాల గారి స్వరం తెలుగు జాతికి ఒక గొప్ప వరం ఎందుకంటే మనము చూడండి మీరు ఎంతమంది గాయకులు ఉన్నా ఏమున్నా ఒక రకంగా కూరగాయలన్నీ హైబ్రిడ్ కూరగాయలు వాడకుండా ఆర్గానిక్ కూరగాయలు ఎలా వాడతామో ఘంటసాల గారి స్వరం అంత ఆర్గానిక్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడున్నా ఎప్పుడున్నా నేను కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత నాకు కవితలు రాయడం అలవాటైంది అలవాటైనప్పుడు నాకు బాగా కదిలించిన ఆయన పాట ఏంటంటే పుష్ప విలాపం నేనొక పూల మొక్క కడ నిలిచి చివాలు నా కొమ్మవన్ అసలు ఆ పాట వింటి ఇప్పటికీ నాకు ఒక రకంగా ఉద్వేగం వస్తుంది అంటే అంత అద్భుతంగా ఆ సాహిత్యాన్ని పాడగలిగే ఒకే ఒక వ్యక్తి నాకు తెలిసి తెలుగులో ఘంటసాల గారు అటువంటి ఘంటసాల గారు ఇప్పుడు నిజంగా శ్యామల గారు ఇంతకుముందు నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం శ్యామల గారి దగ్గర నుంచి అవన్నీ తెలుసుకోవడం ఆయన ఎంత మంచి వ్యక్తి మహనీయుడు అంటే ఇంతకుముందు నాకు మామూలుగా గాయకుడుగానే పరిచయం గాయకుడు మంచిగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను కానీ నిజంగా ఆయన అమర గాయకుడు ఎందుకంటే ఆయన గా ఆయన పాటలే కాకుండా మనం ఆయన విషయాలను అంత ఇదిగా పునశ్చరణ చేసుకుంటున్నాం అంటే అద్భుతమైన వ్యక్తి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే గాయకులందరూ కూడా అంటే వాళ్ళని కించపరచాలని కాదు కానీ వాళ్ళల్లో అంత ఆర్ద్రత లేదనే ఫీలింగే నాకు ఎందుకంటే ఆ పాటలు విన్నప్పుడు మీకు కలిగే అనుభూతి అంతా ఇంత కాదండి ఎందుకంటే మామూలుగా నా బిడ్డ ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలోనే చదివాడు ఆస్ట్రేలియాలోనే చదువుతున్నాడు కానీ వాడికి తెలుగు పెద్దగా కూడా పరిచయం లేదు కానీ వాడు ఆ పాటలు విన్నప్పుడు మాత్రం ఎంత అద్భుతంగా వాడికి ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే నిద్ర కూడా పోతాడు బాగా అందువల్ల నాకు ఘంటసాల గారి పాటలన్నా ఇష్టం ఘంటసాల గారి అద్భుతమైన ఆ స్వరం చాలా బాగుంటుంది భువనచంద్ర గారు చాలా బాగా చెప్పారు ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి ఆయన దగ్గర నేను విన్నాను ఆ మాటలు కాబట్టి మీరందరూ అటువంటి అనుభూతుల్ని మళ్ళీ అందరికి పంచడం చాలా విశేషదాయకం అండి అందున అబ్రాడ్ లో ఉండడం చాలా పుణ్యం చేసుకున్నాం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇటువంటి విషయాలలో అన్నిట్లో పాల్గొనడానికి ఇండియాలో అందరికి ఛాన్స్ ఉండదు నాకు తెలిసి 
కానీ మాకు ఉన్న ఛాన్స్ అందులో బాలా గారి ఇన్షియేషన్ తీసుకోవడం మమ్మల్ని కూడా ఈ విధంగా కలపడం చాలా ఆనందపడుతున్నాం అండి మేము కూడా కాన్బరాలో ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ని ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఆ నేను కూడా నా వంతు ఉడతా భక్తి ఏదో ఒక సహాయాన్ని నేను చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను శ్యామలా గారు అడ్ లైన్ లో ఉన్నారు ఒకసారి మేము కూడా ఇక్కడ పిలిపించుకుంటాం మేము కూడా ఇక్కడ ఏదన్నా చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి రుద్ర గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మన నెక్స్ట్ ప్యానల్ సభ్యులు శ్రీ శివరామకృష్ణ బండారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇండోనేషియా తెలుగు అసోసియేషన్ జకర్తా నమస్తే అండి శివరామకృష్ణ బండారు గారు అందరికీ నమస్కారం అండి ముఖ్యంగా భువన్ చంద్ర గారు అలాగే శ్యామల గారు ఘంటసాల గురించి ఎంతో గొప్పగా వివరించారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మాకు అంత వివరంగా తెలియదు ఈ రోజు మాకు అర్థమైందంటే శ్యామల గారు చెప్పడం ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే ఘంటసాల గారు ఎంత మహోన్నత వ్యక్తి ఈ రోజు మాకు కళ్ళార చూసినట్టు అనిపించింది అలాగే ఘంటసాల గారికి భారతరత్న ఇవ్వాలనేటువంటి గొప్ప ఉద్దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి బాలా గారికి అలాగే ఎంతో గొప్పగా వివరించినటువంటి భువనచంద్ర గారికి నమస్కారం అండి అలాగే అందర ప్యానల్ సభ్యులందరికీ కూడా నమస్కారం యాక్చువల్ గా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో జరగాలని అంటే వేరే వేరే కంట్రీల నుండి కూడా భాగస్వాములు అయ్యి గంటగలసాల గారికి ఈ భారతరత్న కంపల్సరీగా ఇవ్వాలనే ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నామండి అలాగే భారత రత్న ఇవ్వాలనేది గంటసాల గారికి ఎందుకు భారతరత్న ఇవ్వాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామండి మహా ఇది భగవద్గీత ఎంతమంది చదివి ఉంటారండి ఎంతమంది చదివి ఉంటారు అంటే మన ఇండియాలో ఎంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రాలో తీసుకున్నా కూడా ఎంతమంది పామ చదువు రాని వాళ్ళు ఉంటారు కానీ మహా ఇది భగవద్గీత అనేది అందరికి తెలుసు అండి ఎలాగా తెలుసు ఒక వాటి కాల్ ది గేయం ద్వారా ఒక పద్య రూపంలో కానీ పాట రూపంలో కానీ మొత్తం భగవద్గీతని పాట రూపంలో మార్చేసి ప్రతి ఊర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ జరుగుతున్న ఒక విలేజ్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి గంటసాల గారి పాట ఏదో ఒక మూలన వినిపిస్తానే ఉంటది అది చాలా మంది విలేజ్ లో కూడా చూస్తామండి జనరల్ గా ఎక్కడ ఒక చోట ఏదో ఒక ప్లేస్ లో ప్రతి రోజు ప్రతి టైం లో కూడా ఎక్కడ చోట అలాంటి మహోన్నత వ్యక్తి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడే అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు కూడా చాలా ధన్యవాదాలు అండి ఇలాంటి వ్యక్తులకి ఇలాంటి మహోన్నత పర్సనాలిటీస్ కి మనం గంట ఇది భారత ఇవ్వటం అంటే మన తెలుగు జాతిని గౌరవించినట్టు అలాగే మన ఉనికిని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా తీసుకెళ్తుంది ఒక వారధిలాగా తయారు ఉంటుందండి అలాగే ఈ ఉద్యమంలో ఇండోనేషియా తరపు నుండి మేము ఎంతవరకు సాయ చేయగలము అలా ఎంతమందిని ముందుకు తీసుకెళ్ళ వీ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ చేస్తామండి అలాగే విల్ హ్యావ్ వన్ వన్ మోర్ మీటింగ్ హియర్ విత్ అవర్ ఇంటర్నల్ ప్యానల్ అండ్ వి విల్ డూ యాక్షన్ ప్లాన్ వాట్ వీ షుడ్ డూ అండ్ హౌ వీ కెన్ హెల్ప్ టు మన ఈ ఉద్యమంలో ఎలా హెల్ప్ చేయగలము అనే దానికి మా వంతు కూడా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి మేము ముందుకు తీసుకొస్తామండి అలాగే బాలాగారి తోటి మేము కాంటాక్ట్ లో ఉంటాము ఉండి వాట్ ఏట్ ఓవర్ ద హెల్ప్ మీరు రిక్వైర్ అండి మేము ఇక్కడి నుంచి చేయడానికి ముందు ఉంటాము సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి శివరామకృష్ణ గారు చాలా బాగా చెప్పారు ఈ రోజు వరకు నలభై రెండు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ తో అన్ని టీవీ ఛానల్స్ తో జరపడం జరిగింది అలాగే నలభై దేశాల నుండి తెలుగు అసోసియేషన్ లీడర్స్ మరియు సెలబ్రిటీస్ కూడా రావడం జరిగింది ఇంత కృషి చేస్తున్న మన అందరి కోసం మనం అందరం ఒకటే నినాదం మన ఘంటసాల గారికి భారతరత్న సో బాలేంద్రతి గారు మీ మాటల్లో చివరిగా థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ ఈ రోజు మన ప్రోగ్రామ్ చేసిన అందరికి పేరు పేరున శ్యామల గారికి భువనచంద్ర గారికి రవి పోనంగి గారికి శ్రీలత గారికి రఘు ప్రసాద్ గారికి మన శివ శివరామకృష్ణ గారితో పాటు నీలిమ గారు మీరు చాలా చక్కగా నిర్వహించారు ఈ ప్రోగ్రామ్ సో మెయిన్ గా గంటసాల గారి గురించి నేను ఎందుకంటే ఆయనకి వీరాభిమానిని వీరాభిమానిని కాదు వీరాభిమాన్యుని వీరాభిమాన్యుడు అంటే ఏంటంటే పోవడం తప్ప రావడం తెలియదు ఒకసారి ఘంటసాల గారి పాటలు అంటే మనకి ఇంకెవ్వరూ తెలియదు సో ఘంటసాల గారు ఇంకా కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను మనకు ఆయన్ని వాగ్గేయకారుడు అని అంటారు ఎందుకంటే వాగ్గేయకారుడు అనాలంటే ఒక ఒక ఎవరైతే ఒక ఒక పాట రాస్తారో వాళ్ళు రాసుకున్న పాటను వాళ్ళే స్వరకల్పన చేసి వాళ్ళు స్వరకల్పన చేసిన పాటను వాళ్ళే పాడి అంటే మూడు చేయాలి ఒక పాటకి అది 
మన ఘంటసాల గారు మనం మామూలుగా వింటున్నాం అన్నమయ్య గారు త్యాగయ్య గారు వాగ్గేయ కారులు అని కానీ మనకు తెలిసిన వాగ్గేయ కారుడు ఘంటసాల గారు తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే పదిహేనవ శతాబ్దంలో అన్నమయ్య తర్వాత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గర్భగుడిలో ఉండి పాటలు పాడిన ఏకైక గాయకులు మన ఘంటసాల గారు ఆ ఆ అదృష్టము మాస్టార్కే దక్కింది ఆయన అందరు మాస్టార్ అని ఎందుకంటారంటే సుశీల గారు తనతో వెయ్యి పాటలు పాడిన వేల పాటలు నాటి వెయ్యి కాదు వేల పాటలు పాడిన ఘంటసాల గారు అని తను ఎప్పుడు సంబోధించలేదట మాస్టారు అని ఎందుకంటే ఘంటసాల గారితో పాడినప్పుడు ఎవరైనా ఒక స్టూడెంట్ అయిపోతారు అండ్ ఘంటసాల గారి మీద రీసెర్చ్ చేసి డాక్టరేట్ పొందిన శరశ్చంద్ర గారు చెప్తున్నారు అతను ఆర్కెస్ట్రా టీం నించోని ఉంటే నించోని ట్యూన్స్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోయేవారు అలవోక కానీ తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లో అందరు గొప్ప వాళ్ళే ఉన్నారు ఘంటసాల గారి టైంలో వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక లెజెండ్ అందులో మోస్ట్ డిఫికల్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరంటే పెండ్యాల గారు పెండ్యాల గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ అనగానే చాలా మంది ఎలా తప్పించుకుందామని చూసేవాళ్ళంట పాటలు అలాంటిది పెండ్యాల గారి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ లో ఘంటసాల గారు ఆ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సాంగ్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే అంటే రికార్డెడ్ లైక్ ఆల్ టైమ్ త్రీ డిఫికల్ట్ సాంగ్స్ అనేవి మెయిన్ గా జగదేక వీరుని కథలో శివశంకరి శివానంద లహరి కాకుండా మన జయ బేరిలో రస్కరాజ తగువారం కామ తర్వాత ఇంకా ఈ ఇలా ఇంకొక పాట మాణిక్య వీణ సుఫలం మన అది సినిమా మహాకవి కాళిదాసు ఆ మూడు పాటలు ఘంటసాల గారు పాడిన మొత్తం పదివేల పైగా పాడిన పాటల్లో మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాప్ త్రీ సాంగ్స్ కానీ ఆ మూడు పాటలు సింగిల్ టేక్ లో పాడారు ఘంటసాల గారు అంటే అతనికి మ్యూజిక్ చేయడానికి ఎవరు లేరు సో అంత గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తర్వాత తను డాక్టర్లు మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి రెస్ట్ తీసుకుంటే మీ ఆరోగ్యం కుదుట పడితే మళ్ళీ ఒక పది సంవత్సరాలు పాడొచ్చు అన్నా కూడా తను ఎవరి మాట వినకుండా తన చివరి టార్గెట్ భగవద్గీతను ఫినిష్ చేసి మనకి ఇచ్చిపోయారు ఎంత గొప్పది భగవద్గీత ఘంటసాల గారు ఇచ్చింది అంటే ఘంటసాల గారికి ముందు భగవద్గీత లతా మంగేష్కర్ గారు పాడారు తర్వాత యేసుదాస్ గారు పాడారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడారు ఇంకా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి భగవద్గీతకు కవచం లాగా తను నరేట్ చేసిన తనికల్ల భరణి గారు అయినా కూడా ఇదే మన ఘంటసాల ప్రోగ్రామ్ కి ముందు వచ్చిన తనికెళ్ళ భరణి గారు చెప్పారు నేను కూడా పాల్గొన్నాను బాలు గారితో కానీ మొహమాటం లేకుండా చెప్పేది ఏంటంటే ఘంటసాల గారి భగవద్గీత ముందు ఇంక ఏవి కనిపించవు అందుకే కదా మనం విన్న వాళ్ళందరము ఘంటసాల గారి భగవద్గీత విన్నాము అయితే చివరికి మనం ఇన్ని నలభై రెండు ప్రోగ్రాంలు అయినా ఇంకా వంద ప్రోగ్రాంలు అయినా చివరి గోల్ ఏంటంటే భారత రత్న తీసుకురావడం దానికి బ్యూరోక్రాట్స్ ద్వారా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము ఇండియాలో మన రీసెంట్ ట్రిప్ లో కొందరిని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఐఏఎస్ వాళ్ళని కలవడం జరిగింది తర్వాత పొలిటికల్ ట్రాక్ ద్వారా ట్రై చేస్తున్నాము తర్వాత ఏంటంటే మన సౌత్ లో ఎంత ఉంది ఎంత మంది కోరుకుంటున్నారు అనేది వాళ్ళ వీళ్ళ రికమెండేషన్ కాకుండా అభిమానుల ద్వారా డైరెక్ట్ గా మోడీ గారికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ప్రెసిడెంట్ కి తెలియాలంటే ఒక సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ అనేది చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ లో ప్రతి అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ మన మీటింగ్స్ కి ప్రోగ్రామ్స్ కి వచ్చినప్పుడు అడుగుతున్నారు మేము ఏం చేయగలం అని వాళ్ళందరికీ మేము ఒకటే ఒకసారి మేము సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేశాక లింక్ అన్ని అసోసియేషన్స్ పంపిస్తాము మీరు మీ దయచేసి మీ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరికి పంపిస్తే అందరూ సైన్ చేస్తే అది ఊరికే అయిపోతుంది అనమాట సో అందువల్ల ప్రతి వాళ్ళు ఈ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ కోసం చూడండి అది రాగానే మొదలు పెట్టండి అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఏ దేశాల్లో తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నా జల్లిడేస్ పట్టుకొస్తున్నాము దానికి శ్రీలత గారు తర్వాత రత్న కుమార్ కౌటూరు ఫ్రమ్ సింగపూర్ ఇద్దరు బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఎక్కడున్నా ఏ తెలుగు వాళ్ళైనా మేము రీచ్ అవ్వకున్నా మీరు మా ప్రోగ్రామ్ చూస్తే తర్వాత రాబోయే ప్రోగ్రామ్స్ లో మీరు పాల్గొనాలనుకుంటే మమ్మల్ని రీచ్ అవ్వండి నా ఫేస్బుక్ లో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నా టైమ్ లైన్ లో ఉన్నాయి బాలయ్య దుర్తి అండ్ ఆల్సో ఘంటసాల గారి కోసం ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేశాము ఘంటసాల హండ్రెడ్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఘంటసాల హండ్రెడ్ టిహెచ్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొంటామని కానీ లేకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము భారత రత్న కోసం మేము హెల్ప్ చేస్తామని అంటే మేము మీకు ఎప్పుడు మా డోర్స్ ఓపెన్ 
అండ్ మరొక్కసారి ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసిన అతిథులందరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఎవరి